Hello students, this is Priyasha Sharma. I welcome all of you to KMUC online classroom. I wish all of you are fine by the grace of Almighty God. And I wish all of you good health and good future also. Students, uh, today I am going to uh, utter some unpleasant words for you. Students, uh, in, uh, as you know, in this pandemic situation, nobody is uh, well uh, mentally. But still, we teachers are trying our best to teach you properly, to help you to complete your syllabus. But it is so disappointing. We are so disappointed that most of you were not joining the classes. Only few of you joining the classes. Why? What's the reason behind this? So, my uh, it's my humble request to, to all of you. Please be sincere from today from right now actually because after the back vacation you have to face your examinations don't you think about that it will be uh, it, it is going to be a tough tough uh, task for you because if you don't uh, complete your syllabus you can't uh, pass in your pass uh, in your exams and you can't uh, promote ne in next class so why are you not sincerely okay uh, please I request all of you please be uh, sincere please be attentive because we are uh, trying our best and we are uh, actually we are working hard before uh, uh, only for your classes so uh, this is my all this is our only uh, demand from you please join the classes if you have any problem please share with us okay Okay, students, uh, I'm not going to tell this uh, bitter words anymore. Okay, uh, students, in my last class, I have discussed about right forms of verbs. Okay, so uh, in discussing right forms of verbs, uh, we discussed uh, other uh, basic uh, grammatical terms also. We discussed tenses, we discussed um, uh, numbers, persons, um, we discussed um, uh, gerund, infinitive, etc. So, uh, if anybody uh, didn't watch my last class, last uh, last class please uh, watch that class first this is my humble request for uh, for you uh, without joining that class you can't uh, enjoy this class you can't understand this class so please uh, before uh, jo joining this class you please go through with my previous class of right forms of verbs okay students uh, as you know, in my last class, I have discussed um, seven, uh, sorry, eight rules of uh, right forms of verbs. So today, uh, w uh, we, we are going to start from rule number nine. And if you feel any problem, I'm not uh, revising uh, the previous rules here. If you feel any problem, please uh, knock me. You can knock me on my uh, messenger, or you can uh, uh, you, you you can share your problem in my comment box also. Okay, 
So uh, today we will go through with rule number nine. Okay, please come. Rule number nine. If everybody eat no one another every nothing anybody eat either everyone everything someone somebody none etc use a subject in that case subject follows a singular verb okay i am i am just explaining it to uh, for for uh, explaining it uh, in by uh, it in bangla tar mane hocche jokhon amra dekhte pabo kono sentence each everyone no one another every nothing etc ei jinish gulo jokhon subject hishebe uthe ashbe তখন আমাদেরকে কি করতে হবে তাদেরকে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ধরে তাদের সে অনুযায়ী আমাদের ভাবটাকেও সিঙ্গুলার ভার্বের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে আমার ভার্বের পরিবর্তন করতে হবে তার মানে আমি আবারও বলছি যখন আমাদের এইগুলো আমাদের যেমন নাথিং নান সাম্বডি সামওয়ান এভরিথিং এসব যখন আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে তখন আমাদের ভার্বটা আমরা সিঙ্গেল ভার্ব সরি সিঙ্গুলার ভার্ব ভার্বের নিয়ম অনুযায়ী আমরা হচ্ছে ভার্বের পরিবর্তন করব আচ্ছা একটু খেয়াল করো এই যে এখানে আমি লিখেছি যেমন যেমন ইচ লিখেছি সেখানে ইচ গার্ল ইচ বয় হতে পারে এখানে যেমন আমি লিখেছি নো ওয়ান বা নান লিখেছি তো এইগুলো কিন্তু নো বডি লিখেছি এগুলো বা এভরি ওয়ান লিখেছি তো সে এইগুলো কিন্তু অনেক সময় কিন্তু তোমার সামথিং সামওয়ান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অনেক সময় যেমন আমরা এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল আসলে বুঝতে পারবে আমরা দিয়েছি নো বাস নো ওয়ানের জায়গায় নো বাসও হতে পারে বা নো টিচার হতে পারে নো স্টুডেন্ট হতে পারে সো এগুলো কিন্তু তোমার একটু বুঝে নিতে হবে আচ্ছা তো খেয়াল করো যে আমার প্রথম এক্সাম্পলটা দেখো ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল হ্যাভ গট আ প্রাইজ প্রথমে খেয়াল করো আমার ভার্বটা হচ্ছে এখানে হ্যাভ তাকে আমার পরিবর্তন করতে হবে তাহলে কি আছে এখানে ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল তাহলে প্রথমে আমাদের কি মনে করতে হবে আমরা সাধারণত কি করি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা ভিন্ন সাবজেক্ট যখন আমাদের থাকে তখন আমরা তাদেরকে কিন্তু প্লোরাল সাবজেক্ট হিসেবে ধরে আমরা ভার্বের ভার্বকেও প্লোরাল প্লোরাল ভার্বের নিয়ম অনুযায়ী আমরা ভার্বকে চেঞ্জ করি কিন্তু এখানে দেখো যেহেতু বয় অ্যান্ড গার্লের আগে ইচ শব্দটা আছে এবং তারা অ্যান দ্বারা যুক্ত যদিও তারা অ্যান দ্বারা যুক্ত তারা কিন্তু প্লোরাল সাবজেক্ট হিসেবে এখানে পরিগণিত হবে না তারা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে এখানে পরিণত হবে যেহেতু ইচ আছে তাহলে এরকম যদি থাকে পরীক্ষার হলে ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল তখন আমাদের কি করতে হবে বুঝতে হবে যে এটাকে এটাকে আমার সিঙ্গুলার ভার্বের নিয়ম অনুযায়ী আমার ভার্বের পরিবর্তন করতে হবে তো দেখো এখানে এটুকু আমরা বুঝলাম পরের অংশটা দেখো হ্যাভ গট আ প্রাইস তার মানে এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা উদাহ একটা সেন্টেন্স তো আমরা কি জানি যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে শুধু হ্যাজ বসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে শুধু হ্যাজ বসে আর অন্যান্য সব ইয়েগুলোর সাথে অন্যান্য সব পারসনগুলোর সাথে সাধারণত হ্যাভ বসে তো এখানে দেখো যেহেতু আমার আমি এখানে ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্লকে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে ধরেছি সেজন্য আমার হ্যাবের জায়গায় এখানে আমি বসিয়েছি আনসারে হ্যাজ বুঝতে পেরেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ না বুঝতে পারলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে বা ইনবক্সে জানাবে ওকে নো বাস অ্যান্ড নো ট্রেন বি সিন যেহেতু এখানে ব্র্যাকেটে আমার বি আছে তার মানে বুঝতে হবে এখানে একটা বি ভার্ব বসবে 
तो देखो तार आगे हमारे सब्जेक्ट टा की आते हैं सब्जेक्ट टा होते हैं नो बस एंड नो फ्रेंड तो आगे टा मोतो ही आम के एक है ने की कोट्ता होगे तादेक के सिंगुलर सब्जेक्ट हिस्से में थोड़े नहीं तो होगे एवं आमर वार्ब के वार्ब वो बोझ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के नियम होने चाहिए अच्छा एकाने देखो जेहतु सीन आते सीन जेहतु आते तार मने एवं अमर सॉरी जेहतु ब्रैकेटे बी आते हमारे बुस्त हो बे जेह एकाने एक टा बी वर्ब बोल बे तो बी वर्ब होते हैं हमारे एकाने वाज अच्छा तुम ही चाहिए एकाने इज़ो दी तो पढ़ते ओके रूल नंबर टेन दश नंबर रूले अमर चले जाते हैं दिस वर्ड्स आर ऑल Scissors, spectacles, trousers, etc. And these words go with plural verb. Khyal koro, ekhanami ko ekta word in word likhe chhi. Jegulo ki pants likhe chhi. Scissors, spectacles, trousers. Pants amna jani. Jee abba jee pant pore manush amna dekhi jee manush jan pant pore. To oi pant scissors hoche. Kechi, amra kechi de kapur kati, oid honer kechi. Spectacles, man hoche choshma. Trousers, pajama. Okay, khyal koro. Ekhane, a word gulu kintu, shadhanto. Tara ki hoi, these words go with plural verbs. Tara kintu shop shomoi, tadir pore kintu plural verb in new mono jai hoche, verb in polyboton hoi. Tala khyal koro, j. तुम्हारे मने निश्चय प्रश्नों जाते जाते चेहरा तो अलग अलग शब्द दो इरा क्या ना प्लूरल हो बे काम तुम्हें देखो एक ता चश्मा चश्मा किन्तु दो ही टा ग्लास आते हैं एक है ना एक ता एक दो ही टा ग्लास चला किन्तु एक ता चश्मा है ना ये टा एक ता जोड़ा तो आमादे बुस्त हो बे जे नाउन गुलो तादर क्षेत्रे आमर ए नियम टा प्रोजेक्ट्स ताहले पैंटे दुई टा पाँच हरा की एक टा पैंट हो बे हो बे ना दुई टा पाँच हरा की एक टा पाजामा हो बे हो बे ना अब आठ केचीर की दुई टा पाँच छारा की केची हो बे हो बे ना ताहले जेहतु तादर दुई टा जिनिश मिले तारा एक टा जिनिश के बुझात से तो शेष क अच्छा तो देखो एक टू धार नंबर दे ताहले तुम रहो तो बुझते पार पे the scissors be dangerous for children ताहले उत्तर टा की हो बे बोलो तो scissors लिखा है अच्छे scissors माने केची केची माने एक टा केची दुई टा पात मिले किंतु एक टा केची हुए था के तो ये खाने the scissors are हो बे जेता हम रा बोले ची ये तो अने word गुलर पड़े शब्द में word plural है तो शेष जो ना हमारे एक है ना ईस हो बे ना हो बे हमार आर ताले the scissors are dangerous for children अच्छा तो ये टा निश्चित बुझते पड़े चो एक है ना देखो ए नियम टरी एक टा नोट आमी लिखे थे एक टा नियम टर शंपर के एक टा extra information I have explained here that is note if we use pair dozen thousand, hundred, etc. before pants, spectacles, scissors, trousers, that time we use singular verb. So, what do we have to do? We have to say, spectacles, scissors, trousers, this word is called the verb, but it is called the plural verb. But we have to say, when we have to say, 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 प्यार माने कि जोड़ा, दुई टा मिले एक जोड़ा, अच्छा thousands माने हजारे गुलो अम्रा जानी, तो ए शब्द गुलो ए जब प्यार dozen thousand hundred ए शब्द गुलो जोखन आमर spectacles, scissors, king but trousers शामने आशे, तो खुन किन्तु आबर ए noun ए noun गुलो किन्तु आबर बा ए subject गुलो किन्तु आबर singular verb ग्रहण करे, singular verb में नियमुनो जे verb change कर तो देखो एग्जाम्पल टा ऐखाने लिखा आते हैं 
the pair of scissors is sold ba wazo hote pare ekhane ektu khyal koro je tomader mone hoyto proshno ache je ekhane keno amar abar singular hobe ekhane to jorar kotha boleche amra boli na je amra kintu jodio amra e shothik shobdo ta byabohar kori na choshma ke kintu choshma bole na eta shothik bangla kintu choshma jora তো চশমা জোড়া দুইটা মিলে কিন্তু একটা তার মানে হচ্ছে এই নাউনগুলো দুইটা মিলে কিন্তু একটা নাউনে কাজ করে তো এখানে যখন এক দা পেয়ার অফ সিজারস বলেছে তো সেই জন্য হচ্ছে আমার এখানে ইজ বসেছে এখানে আমি সিঙ্গুলার ভার্ব নিয়েছি তো এখানে একটি জোড়ার কথা বলেছে বা একটা বিশেষ জোড়ার কথা বলেছে একটা বিশেষ জোড়া কাচির কথা এখানে বলেছে বা কেচির কথা এখানে বলেছে যেটা বিক্রি হয়ে গেছে তো এখানে সে জোড়াটার বিশেষ একটা জোড়ার কথা বলার হওয়ার কারণেই হচ্ছে আমার এখানে ইজ বসেছে আচ্ছা তো আমাদের এত কিছু চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা দেখব যখন এই সিজার স্পেকটাকেলস ট্রাউজার এসেট্রা এগুলো আগে যখন পেয়ার ডজন হান্ড থাউজেন্ড এই ওয়ার্ডগুলো যুক্ত হবে তখন আমরা ভাববো যে আমাদের এবার সাব সরি ভার্বটা হয়ে যাবে সিঙ্গুলার ভার্ব তো দেখো দা পেয়ার অফ সিজার্স ইজ সোল্ড আচ্ছা দেখো আমি পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক স্ক্রিনশট অফ দিস পেজ অফ দিস স্লাইড ওকে ওকে নাও come to the next rule this rule is very much important it is very very important rule and amra onek shomoy dekhi students are usually uh, do mistake uh, in uh, on in rule uh, in this rule okay rule number 11 so jury কমিটি গ্রুপ টিম ক্রাউড ফোক এটসেট্রা দিজ আর কালেকটিভ নাও আচ্ছা এই যে শব্দগুলো আমি এখানে লিখলাম জুরি কমিটি গ্রুপ টিম ক্রাউড ফোক এটসেট্রা এগুলোকে কিন্তু আমি এখানে বলেছি তারা হচ্ছে কালেকটিভ নাও আমরা জানি যে নাউন অনেক রকমের নাউন আছে তো এখানে এই নাউনটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ কালেকটিভ নাউন মানে কি সমষ্টিবাচক যদি যখন আমরা দেখব যে কোনো ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তুর সমষ্টিকে বোঝায় সেটাই হচ্ছে কালেকটিভ নাউন আমি আবারও বলছি যে নাউনটা দিয়ে যে নাউনটাকে দিয়ে আমরা ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি সরি কোনো ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তুর সমষ্টিকে বুঝি তখনই আমরা বুঝবো যে এটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন আচ্ছা তো দেখো এখানে জুরি জুরি মানে কি বিচারকদের একটা দল বা বিচারক মণ্ডলী তো এখানে কিন্তু একজন বিচারক না এখানে কিন্তু অনেকজন বিচারক আছে যেহেতু তারা একটা সমষ্টি বিচারকের সমষ্টি সেই জন্য জুরিটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন অপর দিকে কমিটি একটা যখন কমিটি গঠন করা হয় তখন আমরা কি দেখতে পাই একটা কমিটির মধ্যে অনেক মেম্বার থাকে তো ওই সবগুলো মেম্বার মিলেই কিন্তু ওই কমিটিটা তো এখানেও কমিটি মেম্বারদের একটা সমষ্টিকে বুঝিয়েছে সেই জন্য কমিটিটাও একটা কালেকটিভ নাম তো এভাবে হচ্ছে সবগুলো একই রকম একটু বুঝে নিও আমি পরের লাইনে চলে যাচ্ছি জেনারেলি after collective noun we use singular verb but if we find individual members are different in their opinions in that case we use plural verb after collective noun ki khub kothin lagche no do not fear it's so easy তার মানে হচ্ছে আমি একটু সহজভাবে বলে দিচ্ছি 
যেটা হচ্ছে সাধারণত আমরা কি আমরা যেটা জানি যে কালেকটিভ নাউনের পরে সাধারণত বা বেশিরভাগ সময় আমরা দেখতে পাই ভার্বটা কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব বসে যেমন জুরি কমিটি জুরি ইস কমিটি ইস এরকম সিঙ্গুলার ভার্ব বস বসে কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাই যে এই কালেকটিভ নাউনের যে মেম্বাররা আছে তারা যখন একজন আরেকজনের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তারা যখন এক একমত হতে পারে না কোনো কিছু সম্পর্কে তারা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে তখন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাই যে কালেকটিভ নাউন থাকার পরেও আমাদের ভার্বটা কিন্তু প্লোরাল ভার্ব হচ্ছে আমি আবারও বলছি কালেকটিভ নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছ যে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা কোনো কিছু সমষ্টিকে কালেকটিভ নাউন বলে তো এখানে দেখো কালেকটিভ নাউনের শেষে সাধারণত আমরা কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করি যেমন জুরি ইস টিম ইস এরকম কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাব যে কালেকটিভ নাউনের যে মেম্বার কালেকটিভ নাউনের মধ্যে বা ওই সমষ্টির মধ্যে যে মেম্বাররা আছে বা ওই দলের মধ্যে যে মেম্বাররা আছে তারা একত্রিত হয়ে কাজ না করে তারা হচ্ছে কোনো কিছু ভিন্ন এক একজন এক এক মতামত দিচ্ছে তারা যে মতের মধ্যে ভিন্নতা আছে তাদের তারা হচ্ছে কিছু ভিন্ন মত এক একজন এক এক রকম মত প্রকাশ করছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দেখতে পাব যে কালেকটিভ নাউনের পরে প্লোরাল ভার্ব হয়ে থাকে এবার আসো আমরা দু একটা সরি এবার আমরা দেখো কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা পড়ি নেই দ্য কমিটি বি আনিমাস আনিমাস অর্থ কি জানো একমত হওয়া একমত ওকে আচ্ছা তো দেখো এখানে যেহেতু দেখো দ্য কমিটি দ্য কমিটি কিন্তু একটা কালেকটিভ নাউন তারপরে আমার ভাবটা হবে এখানে একটা বি ভার্ব বসবে তারপরে দেখো সেন্টেন্সে কি লেখা আছে আনিমাস তার মানে হচ্ছে তারা হচ্ছে একমত আছে তারা কিন্তু দ্বিমত কেউ পোষণ করেনি যেহেতু তারা দ্বিমত পোষণ করেনি তার মানে তারা হচ্ছে তাদের শেষে ই সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে তাহলে আনসারটা কি হবে বাবারা দেখো দ্য কমিটি ইজ আনিমাস বা ওয়াজ হতে পারে যেহেতু এখানে টেন্সের কোনো ক্লু নেই আচ্ছা পরবর্তী সেন্টেন্সে দেখো দ্য কমিটি বি ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস এখানে কিন্তু দেখো ওই যে আমরা যেটা আগে বলেছি যখন কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে যখন তারা হচ্ছে তাদের মানে বক্তব্যে বা তাদের মতাদর্শে যখন তারা ভিন্ন মত পোষণ করে ভিন্ন মত দেয় বা ভিন্ন মতামত দিয়ে থাকে তখন কিন্তু তাদের তারা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কালেকটিভ নাউনের পরে প্লোরাল ভার্ব বসে তো দেখো এখানে যেহেতু বলেছে কমিটি ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস কমিটিটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে কোনো কারণে তো যেহেতু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তারা এখন একমত নেই তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে তো সে এখানে কি হবে যেহেতু তারা তাদের মধ্যে দুইটা মত আছে তো এখানে কি হবে আমার আমার এখানে আমি ব্যবহার করব প্লোরাল ফার্ম তো দেখো আনসারটা কি হবে দ্য কমিটি আর ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস এখানে ওয়ারও হতে পারত যেহেতু এখানে টেন্সের কোনো ক্লু নেই ওকে আরেকটা উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি দ্য জুরি বি গিভিং ইটস ভার্টিক টুডে তো দেখো দ্য জুরি যেহেতু এখানে জুরিরা তাদের আজকে রায় দিবে ভার্টিক মানে রায় দেয়া তো জুরিরা হচ্ছে বা বিচারক মণ্ডলীরা আজকে তাদের রায় প্রদান করবে কিন্তু তারা কিন্তু দ্বিমত এখানে কিন্তু দ্বিমত আছে সেটা কিন্তু এখানে বলেনি তো সেই জন্য যেহেতু তারা দ্বিমত কোনো পোষণ করেনি সেজন্য এখানে আমার জুরির শেষে ইজ বসবে আর অপর দিকে দেখো দ্য জুরি বি ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস এখানে জুরিরা হচ্ছে বা বিচারক মণ্ডলীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সেজন্য আমি কি করেছি দ্য জুরি 
are divided into two groups. Jeto tara dimot hoye gatsse. She jonno tadher khetre ekhonamake plural verb nite hobe. Acha. Thale asha kori a rule tau bushte pele chhe. Ita khub important actor rule. Acha. Ebar amra poroborti rule chole jatsi. Number twelve, mathematics, news, physics, politics. These words look like plural, but actually they take singular verbs. Acha. Dekho ek word gulu ke dekho ek tu mathematics, news, physics, politics. Shabar sheshi es thalse. Amra shadhon to ki dekhi plural sheshi es by es borshi. Kintu ekhane kintu tadhe khetri kintu shetan na. तो देखो ये वर्ड गुलो के देखते प्लूरल है मतो देखा लो आदोते किन्तु उरा प्लूरल ना तारा किन्तु सिंगुलर वर्ब भी ग्रहण करे तारा किन्तु सिंगुलर एवं तारा सिंगुलर वर्ब भी तादेस सेंटेंस नहीं है था के तो देखो प्लूरल मतो देख प्लूरल है मतो देखा गया लो किन्तु तारा प्लूरल ना तो देखो तो देखो पॉलिटिक्स से शेष आमी की दिए थे इज दिए थे एक ता सिंगुलर वार बेखने आमी दिए थे कारण होते हैं तारा देखते प्लूरल मौत होलो आधो ते तारा सिंगुलर है जो न तादर वार टाव बोझ पे सिंगुलर आच्छा ये रुको हम भावे तुम्ही तुम्हारे मन में तारों आरो किचु एग्जाम्पल दिते पारो जैम तो देखो मैथमेटिक्स से पढ़े आमी की दिए थी इज ओके ए बार रूल नंबर थर्टीन है चलो आशो की लिखे थे ये खाने इफ वी फाइंड अ वर्ब राइट आफ्टर द वर्ड वाइल if we find a, a verb right after the word while, in that case, we use a ing with the verb. Khubi shoho jekta sentence, ba khubi shoho jekta vepar, ikhtu bujha cheshta koro. Sheta ho chhe ki, dekho, ekhane lik chhe, dea chhe, if we find a verb right after the word while, mane, while ekta shobdo while er pore jodi while er ekdomi pashapashi ba while er ekdomi pore jokhon amra ekta verb pabo tokhon she khetre amra she verb er sathe amra ing jukto korbo ebong she ei bhabe amra amader verb ta change korbo ki bolechi while while er pore jokhon ekta verb thakbe while er por porei jokhon verb ta thakbe tader majhe ar kichu thakbe na তখন হচ্ছে সে ভার্বের সাথে একটা আইএনজি আমাদের যোগ করতে হবে তো দেখো এই উদাহরণটা দেখো এখানে ওয়াইল গো টু কলেজ আই সো আ ডেড কাউ সো দেখো ওয়াইল এর পরে আছে আমার ভার্ব ভার্বটা কি গো যেহেতু ওয়াইল এর পরে ভার্ব আছে তাদের মাঝখানে আর কিছু নাই তাহলে আমার কি করতে হবে এই গোটাকে আমার গোইং বানাতে হবে তো দেখো while going to the college, I saw a dead cow. Got it? Okay. Now, I have a note that I have a important thing to say. This is the condition. While plus verb plus subject plus verb. That means that while the subject is the subject. And the verb is the verb. What do we do in the verb? शेख क्षेत्रे आमादेर वार्प टके आम्रा की करवो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नियमों नो जाई परिवर्तन करवो ताले एक टू ख्याल करो वाइलर पर एक टा सब्जेक्ट थाग बे तार पर एक वार्प टा थाग बे जो दी ए कंडीशन है आम्रा देखते पाई तो खुन आम्रा आमादेर की करता हो बे वार्प टके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नियमों Walk along the road, a snake beat him. Okay, देखो while एक पढ़े किया थे he he टा एक है ना हमारा subject. तार पढ़े किया थे walk walk टा होता है हमारा verb. 
তার মানে ওয়াইল এর পরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব যেহেতু আছে এখানে কিন্তু আমার কি করতে হবে আমার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমার ভার্বটাকে চেঞ্জ করতে হবে তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নিয়মটা কি যে একটা সাবজেক্ট থাকবে তারপর হচ্ছে ওয়াজ বা ওয়ার্ড থাকবে তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তো এখানে যেহেতু আমার সাবজেক্টটা হচ্ছে হি সো উই উইল ইউজ ওয়াজ আফটার হি সো হি ওয়াজ ওয়াকিং এলং এলং দ্য রোড আসনে ওয়াইল্ড হি ওয়াজ ওয়াকিং এলং এলং দ্য রোড আ স্নেক বিট হিম ওকে এটা হচ্ছে আমার রুলস আশা করি বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে তোমরা বুঝতে পাবে যে আসলে নিয়মগুলো অনেক সহজ নাম্বার ফরটিন দেখো আমরা বিফোর আফটারের নিয়মটা অনেক সময় পড়েছি তো দেখো বিফোর আফটার নিয়মটা আমি আরেকবার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্লাস বিফোর প্লাস আফটার প্লাস পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তার মানে বিফোর বা আফটার যুক্ত কোনো সেন্টেন্সে প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আবার ঠিক একইভাবে বিফোর বা আফটার যুক্ত সেন্টেন্সে যখন প্রথম অংশ যখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকবে পরের অংশটা থাকবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে তার মানে আমার কি হবে আমার কি চিন্তা করতে হবে যে সেন্টেন্সে বিফোর বা আফটার থাকবে এবং দুইটা ক্লজ সংযুক্ত থাকবে বিফোর আফটারের মাধ্যমে সেইখানে আমরা দেখতে পাব যে প্রথম যে ক্লসটা আছে সেটা যদি আমার পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে থাকে পরে ক্লসটা আমি চেঞ্জ করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আর প্রথম অংশটা যদি আমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী থাকে পরের অংশ আমি পরিবর্তন করব কিসে পাস্ট পারফেক্টে প্রথম অংশ থাকলে পরের অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ওকে তো দেখো খুবই সহজ এখানে আমি উদাহরণ দিয়েছি দুইটা দ্য ট্রেন লিভ বিফোর উই রিচ দ্য রিচ দ্য স্টেশন তো খেয়াল করো বিফোরের পরের অংশটা কোন টেন্সে আছে যেহেতু এটা সম্পূর্ণ ওই ক্লসটা সম্পূর্ণ আছে ওইটা হচ্ছে দেখো উই রিচ দ্য স্টেশন তার মানে এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আছে কিভাবে বুঝলাম রিচের পাস্ট টেন্স আছে রিচড তো যেহেতু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের পরের অংশটা আছে তাহলে প্রথম অংশটা আমার কি করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে তাহলে আমার কি আনতে হবে সাবজেক্টের পরে একটা হ্যাড আনতে হবে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল আনতে হবে তাহলে দ্য ট্রেন হ্যাড লিভের পাস্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে লেফট লেফট বিফোর উই রিচড দ্য স্টেশন ভেরি সিম্পল এবার আসো দ্বিতীয় ইয়েটাতে এক্সাম্পলে দ্য ডক্টর কাম আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড তো খেয়াল করো পরের অংশটা আমার কি আছে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড তার মানে হ্যাড আছে পাস্ট পার্টিসিপেল আছে তার মানে পরের অংশটা আমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে তাহলে প্রথম অংশ আমার কি করতে হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট করতে হবে তাহলে কি করতে হবে আমার বারবার পাস্ট ফর্ম লিখতে হবে দ্য ডক্টর কেম আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড ওকে এবার আসো রুল নাম্বার ফিফটিনে প্রেজেন্ট টেন্স আমি একটু সহজ করি বলি অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফ প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে পরের অংশটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আমি আবারও বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট রুলস এগুলো অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজ যদি প্রথম ক্লজটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরের ক্লসটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে তা আবার ঠিক একই রকমভাবে দেখো যদি প্রথম অংশটা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো দ্বারা যুক্ত দুইটি ক্লজের প্রথম অংশ যদি পাস্ট টেন্সে থাকে পরের অংশটা কি টেন্সে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে তার মানে 
प्रथम अंश जो प्रेजेंट टेंस थे पर अंश है पास इंडिफिनिट टेंस एवं एज इफ एज दो द्वारा जुक्त सेंटेंसगुल जो प्रथम अंश जो पास टेंस है पर अंश है पास परफेक्ट टेंस तो आसो पर पृष्ठ उदाहरणगुल देखे अच्छा ये देखो एखे एक्साम्पल दे सूंदर यू टक एज इफ यू नो एवरिथिंग ख्याल करो यू टक वार्बर सबजेक्टर पर वार्ब हमार टक कंतु एखे क्योंकि टकड लेखा नहीं जेहेतु टक लिखा आज तर मैं बुझते हैं ये हमारे प्रेजेंट टेंस आज है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आज है प्रथम अंश तो जेहेतु एज इफ आ प्रथम अंश प्रेजेंट टेंस आज है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आज है तेल पर अंश क्य करते पर अंश हमार पास इंडिफिनिट टेंस करते तो देखो यू टक एज इफ यू निव एवरिथिंग कारण नोर पास फर्म हो देख आशा करी बुझते पे छो हमें क्यों तुम्हारे एक समय देझे माझे एक चुप कर बरक्त होना कारण स्लैड चेन्ज कर दी कमरा देखते ओके द मैन आर द्वित एक्साम्पल देख द मैन एक्टेड एज इफ हि नो एवरिथिंग तो देखो एज इफ एज दो जेहेतु एखे एज दो आने प्रथम अंशा कि कन्टेंस आ प्रथम अंश आर पास इंडिफिनिट टेंस बाकी अंशा कि बोल तो पास परफेक्ट देखो द मैन एक्टेड एज दो हि नो एवरिथिंग प्रथम अंश जीतु पास इंडिफिनिट टेंस आर अंशा को टेंस पास परफेक्ट परफेक्ट टेंस हम कि एक हैड आनते हैं नोर पास फर्म पास पार्टिसिपल हे नोन द मैन एक्टेड एज दो हि हैड नोन एवरिथिंग ओके भेरि सीम्पल रूल नम्बर सिक्सटीन Expressions of time, weight, distance, money, age are singular even if the form is plural. तार माने होते हैं जोखन आम्रा दुरुत्तो परिमान ओजन बायोश ये गुलो आम्रा नियालोचना कर बो शेखत्रे ये दुरुत्तो बायोश किंग बा टाकर परिमान तारा जो दी प्लोरल होए था के तारा किन्तु निवे होते हैं सिंगुलर फर्म तारा किन्तु सिंगुलर वर्बे नियम उन्हों जे तारा चेंज होए तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम वेट डिस्टेंस मानी एजेस आर सिंगुलर इवन इफ द फॉर्म इस प्लोरल तार माने जो दियो ए टाइम वेट डिस्टेंस मानी इरा जो दी प्लोरल ऑन को है तादर ऑन कोटा जो दी बत तादर परिमाण टा जो दी प्लोरल है किंतु तार पड़े हो किंतु तारा वर्ब टा निवे होते हैं सिंगुलर वर्ब तो देखो ये खाने अमी की लिखे थी फिफ्टी माइल्स बी अ लॉन्ग डिस्टेंस ख्याल करो फिफ्टी माइल्स फिफ्टी माइल्स मने पंचाश माइल तार मने एक टा प्लूरल एक माइल तो ना निश्चित पंचाश माइल जेहतु ये खाने लिखा हुआ आते हैं फिफ्टी माइल्स � दूरत समय टंक बयस परिमाण इत्यादि बोझाते गेषे क्योंकि जो तरा प्लोरल भार्ब निबे हे सिंगुलर भार्ब तो ये कि फिफ्टी माइल्स इज अ लंग डिस्टेंस ठीक तरह उदाहरण देख फाइव थाउजेंड टा बी स्पेंट तो ये फाइव थाउजेंड टाक एक टिका ना पाँच हज़ार टाक जेहतु ये एक प्लोरल अंक तो देख तरह क्योंकि ये ग्रहण कर सींगुलर फार्म से वज फाइव थाउजेंड टाक वज स्पेंट
তো স্টুডেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি কিছুক্ষণ সময় দিয়েছি তারপরও যদি তোমাদের প্রয়োজন মনে হয় তোমরা স্ক্রিনশট নিতে পারো তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে বাসে পরে দেখতে পারো ওকে আজকে আমার এ পর্যন্তই স্টুডেন্টস দেখো ব্রাইট ফার্মস অফ ভার্বস হ্যাভ মেনি রুলস সো আই হ্যাভ অনলি ডিসকাস দ্য কমপ্লিকেটেড রুলস হিয়ার অ্যান্ড আই হ্যাভ ডিসকাস দ্য অনলি দ্য ইম্পর্টেন্ট রুলস হিয়ার সো ইফ ইউ ফাইন্ড এনি কমপ্লিকেশন ইন এন আদার্স রুলস প্লিজ নক মি ইন মাই ইনবক্স প্লিজ ওকে আমি আর রাইট ফর্মস অফ ভার্বস নিয়ে আর অন্য কোনো ক্লাস নিতে যাব না আজকে আমার এটাই আমার রাইট ফর্মস অফ ভার্বসের শেষ ক্লাস আর আমি কারণ আমি ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলো এবং যে রুলসগুলো সাধারণত স্টুডেন্টদের মধ্যে কনফিউশন থাকে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর যে ছোটোখাটো রুলগুলো রয়ে গে রুলসগুলো রয়ে গেছে সেগুলোতে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আশা করি সেটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো বা পারবে যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই ইনবক্সে জানাবে তো থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকো গুড বাই